பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பருவமழை அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஊரடங்கு தளர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்தும் பேசப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது பல முக்கிய முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை வழங்கினார் முதலமைச்சர் கொடுத்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு கூடுதல் நிதி வழங்க மத்திய அரசிடம் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பரிந்துரை செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முதலமைச்சர் ஏற்கனவே இரண்டு முறை சென்னை ராஜ்பவனில் ஆளுநரை சந்தித்து அறிக்கை வழங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சலூன்கள் அழகு நிலையம் மற்றும் ஸ்பா நிலையங்களுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் பெயர் முகவரி கைபேசி எண் ஆதார் விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் சலூன்களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் பற்றி அவர் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார் அதில் ஒரே நேரத்தில் அதிக வாடிக்கையாளர்கள் வருவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு முன்பதிவு அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் சலூன் கடை உரிமையாளர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சீப்பு முடி நேராக்கும் இயந்திரம் உள்ளிட்டவற்றை ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் பயன்படுத்தும் முன்பு சானிடைசர் கொண்டு சுத்தப்படுத்தவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது களையக்கூடிய மேலங்கியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய மேலங்கி டவல் உள்ளிட்டவற்றை ஒவ்வொரு முறையும் சலவை செய்த பின்பே வாடிக்கையாளருக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இரண்டு சிறப்பு பேருந்துகளில் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை சோதனை முயற்சியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சைதாப்பேட்டை தியாகராய நகர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து இயக்கப்படும் இரண்டு சிறப்பு பேருந்துகளில் கூகுள் பே பேடிஎம் போன்பே போன்றவற்றின் மூலம் கட்டணம் செலுத்தும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பேருந்தில் பயணிகள் ஏறியதும் நடத்துனர் இருக்கைக்கு மேலே கியூஆர் கோட் ஸ்கேனர் மூலம் ஸ்கேன் செய்து பயணத்திற்கான டிக்கெட்டை செலுத்தியவுடன் அங்கிருக்கும் ஒலிபெருக்கையில் கேஷ் ரிசீவ்டு என ஒலிக்கும் இந்த கட்டணம் மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் வங்கிக் கணக்கிற்கு செல்லும் முதற்கட்டமாக சென்னையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை மற்ற பகுதிகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மதுரை அலங்காநல்லூர் அருகே சரக்கு வேன் மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த இளைஞர் தூக்கி வீசப்பட்டு நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மணியஞ்சியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் மதுரையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது குலமங்கலம் பகுதியில் விபத்து நிகழ்ந்திருக்கிறது சரக்கு வேன் மோதியதால் பிரகாஷ் தூக்கி வீசப்படும் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகின்றன விசாரித்து வரும் அலங்காநல்லூர் போலீசார் வேனின் உரிமையாளரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் பிரகாஷுக்கு மூன்று ஆண்டுக்கு முன் திருமணம் நடந்த நிலையில் குழந்தை பிறந்து நாற்பது நாட்களே ஆகிறது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் மலைப்பாம்பிடம் புள்ளிமான் பிடிபட்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளன தாளவாடி கர்நாடக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பதினைந்து அடி நீளம் கொண்ட மலைப்பாம்பு ஒன்று மானை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு சாலையில் கிடந்துள்ளது ரோந்து சென்ற வனத்துறையினர் இதனை பார்த்து பாவை குச்சியால் பாம்பை தாக்கி மானை விடுவிக்க முயன்றுள்ளனர் அதன் விளைவாக நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மானை விட்டுவிட்டு மலைப்பாம்பு வனப்பகுதிக்குள் சென்றது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக பொறியியல் கலந்தாய்விற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பை நடப்பாண்டு ஆன்லைன் வழியில் நடத்த உயர்கல்வித்துறை முடிவு செய்துள்ளது அதன்படி பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட விவரங்களை மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தே பதிவேற்றும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கலந்தாய்விற்கு பதிவு செய்ய மட்டும் மாணவர்களின் வசதிக்காக நடப்பாண்டு உதவி மையங்கள் செயல்படும் புதிய மாவட்டங்களிலும் உதவி மையங்கள் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன மேலும் பொறியியல் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிவு இந்த மாதத்தில் துவங்கும் என்றும் அதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் உயர்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கொரோனாவால் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க கோவையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் தனது ஆட்டோவை பெட்டிக்கடையாகவும் பயன்படுத்தி வருகிறார் உக்கடம் பகுதியைச் சேர்ந்த அப்துல் சமது என்பவர் கொரோனா ஊரடங்கால் வருமானமின்றி தவித்து வந்தார் இந்த வறுமையிலிருந்து தப்பிக்க வழிதேடிய அவர் ஆட்டோவை பெட்டிக்கடையாக மாற்றி நொறுக்கு தீனிகள் மற்றும் சிகரெட்களை விற்பனை செய்து வருகிறார் கஸ்டமர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்த குறும்பப்பட்டியில் கொள்முதல் நிறுத்தப்பட்டதால் நெல்மணிகள் மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகின்றன 
இந்த பகுதியில் கடந்த ஒரு மாதமாக இயங்கி வந்த நேரடி நெல் கொள்முதல் மையத்தில் பத்து நாட்களாக கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை இதனால் திறந்தவெளி மைதானங்களில் நான்காயிரம் நெல் மூட்டைகள் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த சில நாட்களாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் நெற்குவியல்கள் மழைநீரில் நனைந்து வீணாகிவிடாமல் விவசாயிகள் இரவு பகலாக காத்து வருகின்றனர் எனவே நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரிசர்வ் வங்கி விதிமுறைகளை மீறி தவணை செலுத்துவதற்கான அவகாசம் வழங்காமல் அபராதம் வசூலிப்பதாக கூறி சென்னையில் பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவன அலுவலகத்தை வாடிக்கையாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர் தேசிய ஊரடங்கை முன்னிட்டு வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் கடன் வாங்கியோர் தவணை தொகையை செலுத்த அவகாசம் அளிப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது ஆனால் பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் தவணை செலுத்த அவகாசம் வழங்காமல் அபராதம் விதிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த வாடிக்கையாளர்கள் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டனர் தவணைத் தொகை செலுத்துவதில் உள்ள குளறுபடிகளை போக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இல்ல எங்களுக்கு வந்து இதை இது பண்ணுங்க ஒண்ணு பெனால்ட்டி யாவது எங்களுக்கு இல்லாம பண்ணுங்க டீவா மட்டும் சொல்றீங்களா நாங்க எப்படியாவது கட்டுறோம் ஆனா பெனால்ட்டி எங்களால எப்படி சார் கட்ட முடியும் நீங்க பெனால்ட்டி என்னுடைய டீவா அமௌண்ட் ஒரு டீவா அமௌண்ட் ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் ஆனா இவங்க போட்டிருக்கிற பெனால்ட்டி எவ்வளவு தெரியுமா அந்த மாசத்துக்கு மட்டும் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் போட்டிருக்காங்க பெனால்ட்டி அமௌண்ட் மட்டும் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் போட்டிருக்காங்க அப்ப நாங்க டீவா கட்டுமா இந்த பெனால்ட்டியை கட்டுவோமா எதுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளவு நஷ்டம் கோவையில் கடைக்குள் புகுந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான துணிகளை மூவர் திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கோவை சரவணம்பட்டியில் செந்தில் என்பவர் தன்னுடைய கடையை திறக்க வந்தபோது பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் இதையடுத்து சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து பார்த்ததில் கடையில் இருந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான துணிகளை மூவர் திருடிச் செல்லும் காட்சி இருந்தது மேலும் கடையின் மேசையில் இருந்த பணத்தை திருடும் காட்சியும் இடம்பெற்றிருந்தது இதுகுறித்து செந்தில் அளித்த புகாரை அடுத்து சரவணம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழில் கூடுதல் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் உள்ள எந்தவொரு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் சந்தைகள் கிடங்குகள் மற்றும் குளிர்பதன மையங்களிலும் விற்பனை செய்வதற்கும் விவசாயிகள் விளைபொருட்களை தங்கள் பண்ணையிலோ அல்லது உணவு பூங்கா வளாகங்களிலோ வணிகர்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்கும் வழிவகுக்கும் இதன் காரணமாக தங்கள் விளைபொருட்களுக்கு லாபகரமான விலையினை பெற்று பயனடையவும் இந்த அவசர சட்டம் வழிவகை செய்துள்ளது மேலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் விவசாயிகள் தங்கள் வேளாண் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் போது அவர்களிடம் இருந்து விற்பனை கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என்றும் அவசர சட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது விற்பனை குழுக்களின் தனி அலுவலர்களின் பதவி காலத்தினை மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்க முதலமைச்சரின் பரிந்துரையின் பேரில் ஆளுநர் அவசர சட்டத்தை பிறப்பித்துள்ளதாகவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது எழுபத்தி ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் சுற்றுலா இடங்கள் திறக்கப்பட்டதாலும் அதற்கு பெரிய வரவேற்பு கிடைக்காமல் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான கடற்கரை சாலை பாரதி பூங்கா தாவரவியல் பூங்கா நோனாங்குப்பம் படகு இல்லம் ஊசுடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் ஆகியவை திறக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா அச்சத்தால் வெகு சிலரே இங்கு வந்து செல்கின்றனர் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பயணிகள் வந்தால் மட்டுமே புதுவையின் சுற்றுலாத்துறை மீண்டும் களைகட்டும் என்கின்றனர் உள்ளூர்வாசிகள் ஒரு சில பேர் வரலை ஆனால் இருந்தாலும் வெயில் தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனாலும் வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் இது இந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது நல்லா எப்பவும் க்ரௌடாக தான் இருக்கும் இந்த கொரோனா பிரச்சனையும் வெயில் ப்ளஸ் அதனால் வந்து யாரும் மக்கள் அதிகமாக வரல போல் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்துவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக மார்ச் மாதத்தில் இருந்து பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் வழக்கமான பூஜைகள் மட்டும் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் சோதனை அடிப்படையில் தேவஸ்தான ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் ஏழுமலையானை வழிவிட ஆந்திர அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது இதற்கு மத்திய அரசு இசைவு தெரிவித்துள்ளது வழிபாட்டுக்கான நடவடிக்கைகளை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏற்கனவே எடுத்து வந்தது தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க ஏதுவாக தரிசன வரிசையில் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியில் ரேடியம் ஸ்டிக்கர்களும் பதிக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் எப்பொழுதிலிருந்து தரிசனத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என உறுதியாக தெரிவிக்கப்படவில்லை
கேரளாவில் ஆன்லைன் வழியாக கல்வி கற்க முடியாததால் மனவுடைந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுமி தற்கொலை செய்து கொண்டார் பொது முடக்கம் காரணமாக கேரளாவில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் பெல் என அழைக்கப்படும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் விக்டஸ் சேனலில் ஒலிபரப்பப்படுகிறது ஆன்லைன் வழியாக தானும் பாடம் படிக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்ட மலப்புறத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி தனது அப்பாவிடம் சென்று ஓடாமல் இருந்த தொலைக்காட்சியை சரி செய்யுமாறு கூறினார் குடும்பம் வறுமையில் வாடியதால் சிறுமியின் விருப்பத்தை தந்தையால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை இதனால் ஆன்லைன் வகுப்புகளில் பங்கேற்க முடியவில்லை என வருத்தத்தோடு இருந்த சிறுமி தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் அசாமில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் அசாமில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது தெற்கு அசாமில் உள்ள பாரக் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் கடந்த இரு தினங்களாக பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்து வருகிறது இன்று காலை பெய்த மழையால் பாரக் பள்ளத்தாக்கின் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இதில் காக்கார் மாவட்டத்தில் ஏழு பேரும் ஹாய்லாகண்டி மாவட்டத்தில் ஏழு பேரும் கரீம்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் ஆறு பேரும் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பலர் படுகாயமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளுக்கு மீட்பு படையினர் விரைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் மக்கள் தனிமனித இடைவெளியின்றி கூடிய விழாவில் அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பங்கேற்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது கர்நாடகாவின் சித்ரதுர்கா பகுதியில் நடைபெற்ற விழாவில் ஏராளமானோர் தனிமனித இடைவெளியின்றி பங்கேற்றனர் மேலும் முகக்கவசம் அணிவது உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மீறப்பட்டன ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் கர்நாடக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீராமுலு கலந்து கொண்டார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மீறப்பட்ட விழாவில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பங்கேற்றதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதில் தமிழ்நாடு கேரளா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்கள் முன்னணியில் இருப்பதாக மும்பை பொருளாதார ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா பஞ்சாப் ஹரியானா மாநிலங்கள் இருபத்தி ஏழு சதவிகித பங்களிப்பை அளிக்கின்றன கொரோனா காலகட்டத்திலும் இந்த ஐந்து மாநிலங்களின் போக்குவரத்து மின் நுகர்வு மொத்த சந்தை நிலவரம் கூகுள் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் இது தெரிய வந்திருப்பதாக எலரா செக்யூரிட்டிஸ் என்ற ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா குஜராத் மாநிலங்களில் கொரோனா பரவல் காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படாததால் இந்த மாநிலங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதைக்கு திரும்புவதில் சிக்கல் இருப்பதாகவும் அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நாளை மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பருவமழை அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள புயலை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஊரடங்கு தளர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்தும் பேசப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது பல முக்கிய முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒடிசாவில் மீனவர் வீசிய வலையில் மிக அரிதான ஆமை சிக்கியது ட்ரயானிசைடு என்ற வகை ஆமைகள் மென்மையாக மேல் ஓடுகளை கொண்டவையாகும் ஆப்பிரிக்கா வட அமெரிக்கா ஆசியாவில் அதிகம் காணப்படும் நல்ல நீரில் வாழும் இந்த வகை ஆமை அதிகபட்சம் ஐம்பது ஆண்டுகள் உயிர் வாழும் இந்நிலையில் ஒடிசாவின் மயூர்பஞ்ச் மாவட்டம் டியூலி என்ற இடம் அருகே ஜம்பீரா அணையில் மீனவர் வலையில் இந்த ஆமை சிக்கியது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் இந்த ஆமையை மீனவரிடமிருந்து மீட்டு அதே அணையில் விட்டனர் கர்நாடகத்திலிருந்து ஒடிசாவுக்கு செல்ல சைக்கிள் வாங்க பணமின்றி புலம்பெயர் தொழிலாளி ஒருவர் மனைவியின் தாலியை விற்றுள்ளார் சந்தன் ஜனா என்பவர் தனது மனைவி மற்றும் நண்பர் தப்பன் ஜனாவுடன் பெங்களூருவில் தங்கி வேலை பார்த்துள்ளார் பொது முடக்கத்தால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வருவாய் இழந்து தவித்த சந்தன் தனது மனைவியின் தாலியை விற்று சைக்கிள் வாங்கியுள்ளார் மூன்று பேரும் இரண்டு சைக்கிள்களில் சொந்த ஊரான பதரக் மாவட்டத்திற்கு பயணம் செய்தனர் இதுகுறித்து தன்னார்வலர்கள் தகவல் அறிந்து மூன்று பேருக்கும் உணவளித்தனர் விளையாட்டுத்துறையின் உயரிய விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதிற்கு இந்திய ஹாக்கி மகளிர் அணியின் கேப்டன் ராணி ராம்பால் பெயர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினாறு முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்திற்கு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா மற்றும் அர்ஜுனா விருதுகளுக்கு பெயர்கள் பரிந்துரைக்குமாறு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் இந்திய ஹாக்கி மகளிர் அணி கேப்டன் ராணி ராம்பால் பெயர் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதுக்கும் வந்தனா கட்டாரியா மோனிகா ஹர்மன்பிரீத் சிங் ஆகியோரின் பெயர்கள் அர்ஜுனா விருதிற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய மகளிர் அணியின் ஹாக்கி பயிற்சியாளர்கள் 
காரியப்பா ரோமேஷ் பதானியா ஆகியோரது பெயர்கள் துரோணாச்சாரியா விருதுக்கும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளன